，老师也不喜欢我，把我拉在讲桌上，然后就是脱了裤子，然后把我打了一顿，啊、就当着就就全班的面然。然后那个时候我有个小学同学，反正一直。就是语言上反正攻击我，然后他就也对我拳打脚踢的。是走路是一高一低的是吧？对对对，就是就是这个鞋子里面它是垫了鞋垫。大家好，我是王秋裤啊，今天来拜访一位从小在上海长大的小刘姑娘啊。嗨，大家好。那个小刘啊，你也是从小在上海长大啊，是吧？嗯，对，我们读幼儿园的时候就在这边开始读书啊。你老家是哪里的？老家四川的那边。四川那边的？嗯，对，云贵川嘛。哦，跟着父母一起过来的。对，那个时候父母本来刚开始我也在老家的，然后父母就把我带到上海来，带到身边来了。哦，你是零零后是吧？对对对，我是我是零零年的。哦，零零年的。嗯，听讲你小时候啊，这个回忆好像不太舒服啊，是吧？怎么回事呢？在上海，哦、就是小的时候嘛，因为我耳朵那个患那个中耳炎，然后它是双耳中耳炎。哦得过中耳炎的都知道，他耳朵会灌那个脓，然后就会很臭。嗯嗯然后家那那个时候就洗澡什么也不方便。然后，但是我们也会克服困难，他们就总感觉好像是因为，呃，我没洗澡的原因，然后身上很臭。啊，就同学老师会以为你是因为没洗澡的关系，对对对，是耳朵的问题。对，其实就是两个耳朵的问题。那我想问一下，除了你这个中耳炎的问题的话，是不是你这个脚啊？我前面看你这个走路的问题，是不是也会被老师和学生们？会有点看法。嗯，读小学的时候我很严重的，我就你要么再走给我们看一下，好吧？嗯，好。嗯，就是这个鞋子里面它是垫了鞋垫，如果不垫鞋垫的话，那还要严、啊。你是走路是一高一低的是吧？对对对，就是。那好吧啊。好。这太短了。啊、哦，对对对对对。就是如果这是什么原因呢？嗯，这个就是天生的，然后那个时候思想也有误解，因为往年的医学不发达，然后我妈。那个时候他带我去看过，嗯，不过那个时候都很小了，就在我一一两岁的时候，嗯，然后然后医生说的，那个时候就也没有跟我说什么毛病，就是说先天性残疾。啊、哦，先天性。我原来我只知道我就叫先天性残疾，然后我那个残疾证上面写的是肢体、哦，我就知道这么多。哦，你你现在有残疾证的。我一直都有的，在一三年的时候，我妈带我回老家，特意去办了一个残疾。然后那个时候，我有个小学同学一直陪我做了三年，他那个同学就反正一直，就是语言上反正攻击我，然后他就也对我拳打脚踢，然后老师也不喜欢我，反正老师，然后把我也叫到讲台上面，然后去骂我什么之类的。还叫到讲台上骂你啊？对，然后后来读三年级的时候，好像是。倒数第二节课了，自己反正印象也挺深刻的。现在的小孩都不需要记笔记，因为我以前像都我们都是手写记笔记，就是黑色的那种墨笔嘛，然后然后去记笔记，那没水了你又跟不上，然后我就在那里画那支笔，然后那个老师然后把我拉在讲桌上，然后就是脱了裤子，然后把我打了一顿，啊、就当着就就全班的面，然后还脱了裤子打，对，就脱了裤子，然后把我打了一顿。呃，这个没必要吧？有点，那是不是有点在羞辱你了？当<笑>然那个时候还是我们数学的班主任呢。那相当于就是说是毁了你这信心了，这个小学老师。对。对然后从那以后开始，所以说也后来慢慢的也就影响我，导致性的也有点不爱学习什么之类的。这、嗯、主要是他们也忙上班什么之类的，为了养家糊口，嗯、然后也没有跟我，呃，聊过什么，就是学习很重要什么之类的。就是说，如果这个社会。没有一定的就是学历，学历像或者文凭什么之类的啊，就你父母对你这方面的教育比较少，对，然后我的认知也有限，嗯、然后我就也就就很随意随便的读读，再加上老师同学们又这样子，对，对然后在我读初中的时候那一年，嗯、也是初初二那一年，我记得特别清楚。有一节体育课上面，嗯、一个女孩子，她别人说的坏话，然后她传说是我说的，然后实际并不是我说的，嗯，嗯然后那个女孩子气冲冲的过来找我、嗯，然后就给了我一巴掌，嗯、然后给我当时给我打懵了，我说、嗯、我说当时想为什么这个人打我，后来她说她说我说的坏话，故意的，不知道呀，莫名其妙被打了一顿，然后然后她就去找老师，恶恶人先告状，说说我动手打的她、嗯，但是。的确，他打我了，我还回去，就是那个指甲可能刮到了他一、嗯、一点点的脸。那小刘，你就是后面的话，书还读下去了吗？初中毕业之后？嗯，初中之后就没有了。初中之后，那个时候我爸刚好也生了一场大病，刚好那个时候老家也在修房子，然后也没有钱。后来我就想，为了减轻家人的压力，就没有读书了，然后就出来找工作。啊